আসসালামু আলাইকুম নাহিদার ইনথি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল টি ওয়ান সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শীর্ষ সংবাদগুলো স্থানীয় নির্বাচনের সামাজিক বিভক্তি তৈরি করে দলীয় প্রতীক বলছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ আর ধানের শীর্ষ প্রতীক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ভোটাররা মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বন্যার পানি কমছে বাড়ছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মৌসুমের প্রথম ম্যাচে চেলসির কাছে দুই এক গোলে হারল বার্সেলোনা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপির পক্ষ থেকে নেতাকর্মীদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দিল মিলছে না দলীয় প্রতীক বিএনপি নেতারা বলেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সামাজিক বিভক্তি তৈরি করে দলীয় প্রতীক পরিবারে পরিবারে হয় দ্বন্দ্ব যা স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থার জন্য হুমকি একাদশ জাত নির্বাচনের পর বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে আর কোনো নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল বিএনপির কিন্তু জুলাইয়ের শুরুতে শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত এলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যদিও প্রার্থীদের বরাদ্দ দেওয়া হবে না দলীয় প্রতীক ধানের শীষ নেতারা বলছেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক সামাজিক বিভেদ তৈরি করে বাধাগ্রস্ত হয় উন্নয়ন তাই কখনো সুযোগ এলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের ব্যবহার বন্ধ করতে চান তারা সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় সরকারও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের ব্যবহার থেকে সরে আসবে বলে প্রত্যাশা বিএনপির নেতাদের এদিকে জন আস্থা না থাকায় ধানের শীষ প্রতীক বাদ দিয়ে স্থানীয় নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তারা বলছেন গেল নির্বাচনগুলোতে ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করে দলটি বুঝতে পেরেছে তাদের প্রতীক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ভোটাররা জাতীয় নির্বাচনের পর এই কমিশন ও সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বিএনপি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত আসছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার তবে এবার স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থন দিল নিজ দলের প্রতীক দেওয়া হবে না এমন ইঙ্গিত দলটির শীর্ষ মহলের এ নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বলছে নিজেদের দলীয় প্রতীক জন আস্থাহীন হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে বিএনপির এমন সিদ্ধান্ত প্রতীক যাই হোক আগুন সন্ত্রাসী আর স্বাধীনতা বিরোধীরা আর কখনো জনরায় অর্জন করতে পারবে না বলেও মনে করেন তারা আগামী ঈদুল আজহার পূর্বে সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায় বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা ও বাড়ি ভাড়া প্রদান অবশ্য সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য দশ পার্সেন্ট কর্তনের প্রজ্ঞাপন বাতিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ এ দাবিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষকেরা ২৪ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীকী অনশন করে তার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সভাপতি মোহাম্মদ বজরুর রহমান বলেন দাবি না মানলে আগামী আঠাশ জুলাই সকাল সাড়ে এগারোটায় বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হবে চব্বিশ জুলাই দৈনিক ঘোষণায় কর্মরত সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা পত্রিকার নিজস্ব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ঘোষণার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ মোহাম্মদ শাহিদুর রহমান টেপা সভাপতিত্ব করেন দৈনিক ঘোষণার উপদেষ্টা সম্পাদক ও চ্যানেলটি ওয়ান এর চেয়ারম্যান নাজনিন সুলতানা রিচার্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দৈনিক ঘোষণার চিফ রিপোর্টার ও রুলার জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এস এম জহিরুল ইসলাম কর্মশালা শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র তুলে দিয়েছেন অতিথিবৃন্দ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ শাহেদুর রহমান টেপা বলেন সত নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের সাহসিকতার ভূমিকা রাখতে হবে সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলমকে সোচ্চার রাখতে হবে ও দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে হবে 
প্রতি শনিবার ধারাবাহিকভাবে দৈনিক ঘোষণার কর্মরত 10 জন সাংবাদিককে নিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আপনাদের যে কাজগুলি করা উচিত কাউকে আক্রমণ না করে কারোর বিরুদ্ধে কোনো লেখা না নিয়ে তাদের কাছ থেকে তাদের মতা মতমত নিয়ে তাদের ছবি তুলে তাদের সামাজিক কর্মকাণ্ড যদি আপনারা তুলে ধরেন তাহলে আপনাদের আয়ের রোজগার প্রসারিত হবে আমাদের সারা পৃথিবীতে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে একটা একটা প্রফেশনই সবচেয়ে ভালো সেটা হচ্ছে জার্নালিজম সাংবাদিকতা আপনি পৃথিবীর যে দেশে যান সাংবাদিকতার উপরে এদের যে সম্মান এই সম্মান কিন্তু পৃথিবীতে আর কারো নাই সাংবাদিক মানেই হচ্ছে বিশাল একটা ব্যাপার কিন্তু তার ওইভাবে মূল্যায়ন হয়েছে আমাকে দেশে সেটা হয় নাই এদের আমাদের কালচার আমাদের সক্রিয়তা আমাদের সরকারি অবস্থা এই কারণে এটাকে প্রসারিত হয় নাই সম্মানের জায়গা থেকে আমরা সরে আসছি পানি নামতে শুরু করলেও বন্যা কবলিত জেলাগুলোতে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা মাঠের পর মাঠ ফসলে তলিয়ে যাওয়ায় চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষক দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট বিস্তারিত ডেক্স রিপোর্টে জামালপুরে বন্যার কারণে বাঁধ কালভার্ড ও ব্রিজের পাশাপাশি চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বারো হাজার তেতাল্লিশটি নলকূপ পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে এছাড়া সাতটি উপজেলার ২৬ হাজার হেক্টর জমির ধান পাট সহ বিভিন্ন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিরাজগঞ্জের বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে কৃষি ও মৎস্য খাত জেলা মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে বন্যার পানিতে পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যাওয়ায় প্রায় তিন কোটি ছাপ্পান্ন লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে এছাড়া প্রায় একুশ হাজার হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে যাওয়ায় চরম বিভাগে পড়েছেন কৃষকেরা বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ায় দুর্ভোগ কমেনি বানভাসী মানুষের ভয়াবহ বন্যায় কুড়িগ্রামের উনিশ হাজার হেক্টরের বেশি বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত তলিয়ে গেছে রোপা আমনের বীজ তলা আউস পাঠ মরিচ কলা আখ ও ভুট্টা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বিভিন্ন স্থানে সড়ক পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় ও ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে এদিকে টাঙ্গাইলেও বন্যায় বিভিন্ন স্থানে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ায় বিভিন্ন উপজেলা থেকে সদরে আসতে বেগ পেতে হচ্ছে স্থানীয়দের গোখাদ্যের চরম সংকটে দেখা দেয় পাশাপাশি চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন মাছ ও মুরগির খামারিরা চ্যানেল টি ওয়ান নিউজ ডেস্ক বিপুল ভোটে জয় পেয়ে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলের প্রধান নির্বাচিত হলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন বিরানব্বই হাজার একশো তিপ্পান্ন ভোট পেয়েছেন বরিস জনসন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেরিমি হান্ট পেয়েছেন ছেচল্লিশ হাজার ছশো ভোট নির্ধারিত সময় ব্রেক্সিট কার্যকরের ঘোষণা দেন বরিস তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে আর বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা জেরিমি কারবিনের অভিযোগ কনজারভেটিভ দলের সমর্থন পেল দেশের জনগণের সমর্থন পাননি বরিস তবে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেরেসা মেয়ের আনুষ্ঠানিক পদত্যাগের পর বাকিং হাম প্যালেসে শপথ নেবেন বরিস জনসন এদিকে বরিসের বিরুদ্ধে ডাউনিং স্ট্রিটে চলছে বিক্ষোভ আতো গ্রিজম্যানের অভিষেকটা সুখের হলো না বার্সেলোনায় দুই বড় ক্লাবের দৈরথ্যে শেষ হাসি হেসেছেন ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পেডের চেলসি জাপানের সাইতামা স্টেডিয়ামে ব্লুদের কাছে দুই এক গোলে হেরেছে কাতালানরা দুই জায়ান্টের রোমাঞ্চকর ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় সমর্থকরা প্রাক মৌসুমে বেশিরভাগ ক্লাবই ম্যাচ খেলে ফেললেও বার্সেলোনায় এটি প্রথম ছিল তাই আগ্রহটা একটু বেশি ছিল কাতালান সমর্থকদের কোপার শেষে বিশ্রামে থাকায় দলে ছিলেন না মেসি সুয়ারেজ আলো ছড়ানোর সুযোগ ছিল নতুন যোগ হওয়া ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী তারকা আতোয়ান গ্রিজম্যান ও ডি ইয়ামদের দিকে তাদের ওপর ভরসা রেখেছিলেন ভালভার্দে তবে আলো ছড়াতে পারেননি দুজন উল্টো ম্যাচের লাগাম টেনে ধরে চেলসি চৌত্রিশ মিনিটে উল্লাসে মাতে চেলসির সমর্থকরা বার্সেলোনা ডিফেন্ডার বুস্কেটসের ভুলের সুযোগটা লুফে নেন জর্জিন হো তার কাছ থেকে বল পেয়েই গোল করেন টামিং আব্রাহান লিড পায় চেলসি পিছিয়ে পড়ে ম্যাচ সমতা ফেরানোর চেষ্টা করেছে কাতালান 
পিছে পড়ে ম্যাচের সমতা ফেরানোর চেষ্টা করছে কাতালান ম্যাচের ভাগ্য পরিবর্তনে একের পর এক ফুটবলার পরিবর্তন করেছে ভালভার্দে কিন্তু ব্লুদের রক্ষণে ফাটল ধরাতে পারেননি 81 মিনিটে আবারো জেগে ওঠে চেলসি গোল করেন রস বার্কলি প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের আগে প্রস্তুতিটা ভালো হলো বাংলাদেশের সিরিজের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে 5 উইকেট জিতেছে টাইগাররা টস জিতে আগে ব্যাট করে 8 উইকেটে 282 রান সংগ্রহ করে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একাদশ জবাবে 11 বল হাতে রেখে জয়ের বন্দরে পৌঁছায় তামিম ইকবালের দল কলম্বো পিসারা ওভালে ব্যাটিং এ নেমে টাইগার পেসারদের তোপে শুরুতে বিপাকে পড়ে শ্রীলঙ্কার বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশ রুবেলো তাসকিনের বোলিং এর তোপে দলো 32 রানে টপ অর্ডারে তিন ব্যাটসম্যানকে হারায় শ্রীলঙ্কানরা তবে শিহান জয়শরীয়ার 56 ও ভানুকা রাজা পাকোশের 32 রানের বিপর্যয় সামাল দেয় স্বাগতিকরা পরে দানুশ সানাকার অপরাজিত 86 রানের ভর করে 282 রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করায় শ্রীলঙ্কা জবাব দিতে নেমে তামিমার সৌম্যর ব্যাটে ওপেনিং এ 45 রান পায় বাংলাদেশ দুই ওপেনারের বিদায়ের পর মিঠুন ও মুশফিক জুটি বাঁধেন যোগ করেন 73 রান 50 তুলে আউট হন মুশফিক এরপর মাহমুদুল্লাহ ফিরে যান 33 রানে তবে মিঠুনের 91 রানের ইনিংসে 5 উইকেটের দারুণ জয় পায় টাইগাররা দর্শক চ্যানেল টি1 সংবাদ শেষ করব তবে যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার স্থানীয় নির্বাচনে সামাজিক বিভক্তি তৈরি করে দলীয় প্রতীক বলছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ আর ধানের শীর্ষ প্রতীক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ভোটাররা মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বন্যার পানি কমছে বাড়ছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকট ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মৌসুমের প্রথম ম্যাচে চেলসির কাছে 2-1 গোলে হারলো বার্সেলোনা চ্যানেল টি1 সংবাদ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ